Well, there's only one of me And I'm gonna set myself free Ik ben nu in Brooklyn En uh, ik heb afgesproken met twee producers Ik ben de weg natuurlijk weer een beetje kwijt hier Want uh, ja, bij ons heb je gewoon in Nederland uh, Kerkstraat 2 En hier heb je 5th, 6th Avenue Crossing 24th Million, billion, jillion. Nou, dat soort adressen. Dus uh, ik ben er nog niet helemaal uit. Het is niet echt mijn forte. Uh, maar goed, ik ga er zo naartoe. Oké, okay, we're in de studio in New York. These are Chris en Jesse. Of the Light Nights. Say hi. They won't say hi. They're too busy. It's hard to play and talk. Zometeen gaan optreden en uh, het is election night, het is op de helft en tijdens de election night gaan wij optreden. Dus op dit moment, uh, ik ga over 10 minuten op, maar ondertussen hebben ze ook gewoon een screen opgehangen, zodat je kan zien hoe het ervoor staat. En iedereen is hier echt super gespannen, want het ziet er heel rood uit, dus het lijkt een beetje erop dat Donald Trump heel goed gaat. En dat vindt New York natuurlijk niks, dus... Uh, en ik ook niet. Oké, okay, we gaan zo optreden. Achter ons hebben ze een groot scherm neergezet. Zodat mensen kunnen bijhouden wat er gebeurt. Ik ben fucking nerveus, maar niet eens voor mijn eigen optreden. Voor dit hier. Oh my god. in deze venue omdat uh, Trump op het punt staat om te gaan winnen. Ik ben ook een beetje depressief. Ik heb bier nodig. Lorijn, heb jij ook bier nodig? Fuck. Echt. Ik ga vandaag weer naar een nieuwe producer. Die heet Alex Bilo. En uh, ik ben benieuwd wie ik ga ontmoeten. Mooie muziek maken. Nou, nou wordt het even een lawaai hier al. Klassieke sirenes. New York. Het is mooi weer man vandaag. Oh, heerlijk. Oh, ik ben er. Ik okay, dat soms ga je met mensen schrijven, zoals nu. En is het gewoon nu weer een verrassing wie je treft. Dus dat is echt leuk. Mag je hopen. Okay, the list comes Wait, am I in the video right now? Yeah, you're in the video right now. I guess we gotta look busy or something, right? Yeah, we're just working really hard today. It's a three-person co-write. Yeah. And uh, my friend Lorenzo did the top line. This is him right here. Hi. He's very talented. Where are my royalties at? This is Big Boy, and when you don't pay him his royalties... Yeah! How's that? That's the kind of people <laughs> I'm working with. Okay. New York, baby. Yep. I can't put his head back on. We moesten steeds stoppen met opnemen omdat er steeds een sirene buiten. Alright, I got his head back on. Fantastic. Okay. Meanwhile, back at the ranch. Hi, hi, bye, bye. By the way, what's your name? Hi, this is Alex Pillow, live from New York City. Oh, I'm not looking at the screen. Now I'm looking at the screen. There, there you are. Yeah, I've never used a phone before. I'm 147 years old. This is called the iPhone. Yeah. Can you repeat that? I'm as dumb as the new president of the United States. You can't be. Nearly. Yeah, it's impossible. Nearly. I went to college. Wow. Hi there. Hi, Holland. Hi. Bye. Hi, Rotterdam. Oké, 
Oké, okay, check waar ik ben. Ik ben op Times Square. Da 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 da. Oeps. Slaat bijna iemand voor zijn kop met mezelf een stick. Um, ik ben op Times Square bij de Times Square Church. En hier is eigenlijk um, mijn. Ja. Hier heb ik uh, gospelmuziek leren kennen. Maar het grappige is, niet hier, maar in Amsterdam. Ik kreeg in 1992 een bandje. Toen ging ik naar de Pinkstergemeente, naar de Evangelische Kerk. En toen kreeg ik een bandje van de Times Square Church Choir. Dus het koor wat hier speelt. Nou, dat is dus Black Gospel Music. En dat was eigenlijk uh, mijn eerste introductie met zwarte gospelmuziek. En het heeft uh, een onwijs impact gehad op eigenlijk ja, mijn manier van zingen, mijn manier van muziek maken. En uh, ja... Jeetje Mina, dat bandje heb ik helemaal kapot gedraaid toen. Zo geweldig vond ik het. En toen kreeg ik nog allemaal, ja, kwam ik met nog veel meer gospelmuziek in touch. Maar hier is het voor mij wel echt begonnen bij Times Square Church. En ik was er nooit, ik ben er nooit in mijn leven geweest. Ik heb altijd in mijn kamertje in Purmerend mijn bandjes aangezet met Times Square Church. En dan stond ik in mijn kamertje en, en ik voelde me echt gewoon heel vaak heel klote als tiener. Maar dat bandje, die muziek, die zwarte gospelmuziek van Times Square Church gaf me echt altijd hoop en, en zin en ja, goede moed eigenlijk. Uh, ik ben niet meer uh, bekeerd. Dat, in mijn tiende jaren was ik even bekeerd. Uh, maar desalniettemin wil ik hier heel graag heen om uh, ja, het koor weer te zien, het gospel choir. En uh, ja, het gewoon mee te maken. Dus uh, let's go! We gaan naar binnen. Ik ben lang niet in de kerk geweest, man. Ik ging ze allemaal vertellen over... Ja, ik had een bandje in 1992. 
foto van de Times Square Church. Nou, en ze vonden het allemaal leuk. <laughs> nou, dat was me wat. Poeh, het is een ervaring. Het lijkt ook wel weer alsof ik... Uh, ja, het komt allemaal zo bekend voor, weet je wel. Dan de preek en de muziek. En de oproep aan het eind van de preek om naar voren te komen. Voor het een of het ander, vergeving van je zonde, noem maar op. Ja, die uh, kerktijd was wel heavy. We werden ook uh, nou ja, demonen uitgedreven en uh, in tongen gesproken, zoals dat heet. Dat is in de taal van God. Jeetje, Mina. Ik vond het uh, heel bijzonder en heel warm. En ik blijf toch bij mezelf en niet meer bij de Heer. Maar ik vond het wel heel leuk om er te zijn.